Olá, gente, tudo bem? Passei para mostrar minha compra de hoje. Olha a Wanda. Que linda, gente. Olha como ela é grande. Olha. Começa ali. Fez essa curvatura aqui. E desceu. E termina embaixo. Olha o tanto que é grande. Olha o tanto de raiz. Olha, gente. As pontinhas verdinhas. Vai até o chão. Que linda que está, né? Tô encantada, era meu sonho. Tá cheio de muda? Olha aqui, muda. Tem muda ali, ó. Tá vendo? Mas eu ainda não sei. Eu acho que eu nem posso mexer, porque ela ainda tá com essa arte floral. Eu acho que eu não posso mexer agora, não. Tem que esperar. Depois é que eu vou ver o que, que eu faço. Por enquanto, acho que eu vou mexer nela, não. Sabe? Ela tem muita muda, mas eu não vou mexer. Porque... Vou guardar, né? Ela florir. Depois eu vejo o que faço. Comprei também essa pequena aqui. Ó. Mas tem muita raiz. Olha. Raiz bem grande. Mas eu notei que ela tá meio solta aqui. Não gostei também desse vasinho. É, vou passar pro cachepô redondo. Essa grande aqui também eu vou passar pro cachepô redondo. Porque eu não gosto de quadrado. E eu gosto de vanda com espada. Não gosto com substrato, né? Esse como um mix, eu não gosto. Eu gosto só com esfagno mesmo, que eu cultivo. E essa aqui também, gente, que é muito linda. Olha. Olha que maravilha essa aqui. Ela chama Braçávola. Braçávola. Braçávola lodosa. Isso mesmo. Gente, olha que docinha. Achei ela lindinha. Essa ainda não tinha. Achei ela tão bonitinha. Um gracinha mesmo. Aí comprei essa aqui também. Eu acho ela linda, essa pintadinha. Achei ela tão bonitinha. Olha, que linda. Comprei essa aqui também. Essa, essa catleia, que ela é meio vermelha, assim, um rosa escuro um vinho muito linda é a catleia e essa aqui que é da família um sítio ó mas está sem identificação eu olhei não, não consegui ver mas olha ela parece a palharina olha que bonitinha mas ela é da família um sítio ela é um sítio gente todas lindas eu não sei qual é a mais bonita. Estou muito feliz com a minha compra de hoje. Muito feliz mesmo. E assim, é, vou replantar do meu gosto. O cachepô redondo. Assim como falei que ela está no quadrado, eu não gosto. Esse aqui eu vou pôr também no redondo. Essa aqui, essa banda aqui que eu gosto. É da grande. Essa aqui que eu ainda não sei se eu deixo aqui por enquanto. Porque ela tem muito espaço aqui, né? Mas eu sempre aconselho a vocês, eu sempre falo isso, que quando chega, quando a gente compra, que chega em casa, a gente deve olhar o substrato e replantar, porque a gente não sabe o que está que dentro, né? Lá na floricultura tem muitas plantas, então a gente não sabe, né? Por mais que eles cuidem, as plantas estão lindas, mas eu acho que a gente tem que chegar, tirar substrato, trocar, olhar, porque, na verdade, a gente não sabe quanto tempo tá esse substrato nessa plantinha. E, pra vocês verem, esse tipo de substrato na vanda eu não gosto. Eu gosto só com esfagno. Essa aqui, eu vejo que tá com outro substrato, esfagno só por cima. Também não gosto. Eu vou pôr ela só no esfagno. Então, assim, a gente tem que fazer conforme a gente gosta, né? E mudar, assim. Essa aqui, por exemplo, esse vaso aqui, jamais eu não gosto dele, assim. Vou passar para o cachepô redondo, né? Vou fazer e passar. É, essa catleia eu ah. devo mudar também. Então, assim, eu mudo. Chega, eu, eu vejo o que faço e põe do meu gosto, né? Porque aí já é o meu cultivo, né? E, então, a gente tem que prestar bem atenção no que está fazendo na, na compra e entender a planta que ela gosta, que ela não gosta, que tá errado, né? Fazer de novo, porque nunca vem do, do, do jeito que a gente gosta, nunca vem do jeito que a gente gostaria que estivesse, não. Às vezes a gente tem que mudar, sim. Sempre eu falo isso. 
Chegou em casa, muda, põe do seu gosto. Que é a melhor coisa, tá? Vocês devem fazer isso também. Então, é isso, gente. Quem gostou, compartilha, se inscreva no canal, tá? Essa me compreende hoje. Eu tô muito feliz mesmo. E, graças a Deus, hoje eu consegui ir lá e comprar. Eu muito queria essa aqui, tá achando ela um docinho. Abraçava, né? Achei ela linda mesmo. Abraçava, nodosa. Achei ela linda, docinha. Ela tem bastante espaço aqui, né, gente, ó. Eu vou ver esse substrato direito, talvez nem precise mudar, mas é que eu gosto de ver como que ela tá lá dentro, né? Porque são tanta planta, eu não sei se lá tivesse algum caramujo, alguma coisa aí dentro, eu não sei. Eu, por isso é que eu desenvaso e, e replanto. A maioria, aliás, acho que todas eu faço isso, porque... Eu confio mesmo naquilo que eu faço e, não, não, assim, aquilo tanto que tem lá, eu não sei quanto tempo tem esse substrato nesse vaso aí. Um substrato, ele pode ficar dois anos, três, passou disso, ele vira terra, né? Então, assim, a gente traz para casa, a gente tem que fazer o cultivo da gente, né? Da maneira nossa mesmo, do jeito que a gente gosta. Então, é isso, gente. Quem gostou... Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Obrigada, tenha uma boa tarde.